dopo 5 set emozionanti siamo col capitano del Verole Simone Tiberti è stata una partita da 2, 3, 4, 7 mille volti questa sera sì, soprattutto perché noi siamo arrivati senza Padura, o me meglio con Padura a mezzo servizio che è il miglior realizzatore del campionato, insomma, difficile da togliere una squadra ma siamo entrati ancora una volta col piglio giusto peccato perché dal terzo set in poi il Cantù ha veramente cambiato marcia a iniziare dal servizio, ci ha messo molto in difficoltà il nostro ramarico un po' per il quarto set ma vi assicuro che per la nostra situazione fisica di oggi quasi avrei firmato per un tie break e sono contento di andare a giocarmela con Padova. Hai introdotto tu il tema settimana prossima, una partita di quelle che valgono una stagione, in questo caso nel vero senso del termine. Sì, inutile nascondere che noi siamo contentissimi di arrivarci a giocare una partita così, perché mai a inizio anno avremmo pronosticato un finale migliore, per cui diciamo che al tie break Padova ci ha battuto due volte, per cui noi volevamo solo i tre punti, almeno così esorcizziamo questo punto perso oggi, però veramente siamo contenti, non vediamo l'ora di giocarlo questo big match. E di Cantù cosa dici? Che squadra hai visto? La Cantù è una squadra quadratissima, perché ha giocatori che possono fare la differenza in ogni momento, soprattutto al servizio, abbiamo visto che hanno cominciato a forzare e io credo che possa dire la propria anche alla nei playoff, anche se deve trovare forse un po' più di continuità fuori casa. Grazie mille signor Tibet. A voi, ciao grazie. Al termine di Catum Monza, coach Oreste Vacondio, iniziamo dalla fine. Quella, quando abbiamo visto le formazioni all'ultimo set ci siamo chiesti il perché, ce lo può dire lei. Ma ce ne sono tre di motivi. Allora, il primo e il più importante, inutile rischiare giocatori che si giocano il campionato a Padova con Padova la domenica prossima in primis Padura Diaz che ha avuto un infortunio venerdì alla caviglia ma vale anche per gli altri mi riferisco, non so ipotetico, Tiberti si fa male in un set che conta relativamente poco per la, per la classifica perché tanto ormai noi da Padova se vogliamo vincere dobbiamo vincere 3-0, 3-1 l'altra ragione vincere fa sempre bene avere comunque forze fresche dopo quattro ore, dopo quattro set così combattuti è un vantaggio e questa è la seconda ragione. La terza ragione quando tu vedi situazioni di questo tipo è abbastanza, già dopo aver spe, speso tantissimo durante la partita, mi riferisco a loro, vedere i titolari è un po' come per dire ok è fatta e questo è un errore grave che hanno pagato durissimamente loro perdendo la partita. Sono tre le ragioni che ci hanno portato a questa scelta. Ecco, venendo, facendo un passo indietro, i primi due set nettamente a vostro favore, poi è subentrata l'errore che ha fatto Cantù nel quinto dicendo è fatta o forse un po' di paura? Cosa crede? No, 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 no assolutamente, noi sapevamo, Cantù è una squadra fatta così, quando non ha più niente da perdere tira il servizio alla morte e se va dentro è un problema perché è una squadra ben organizzata, lo sapevamo, l'avevamo detto durante tutta la settimana questo aspetto è che è andata bene, cioè Monguzzi ha fatto subito due palle molto importanti i servizi in salto hanno messo subito in difficoltà la nostra ricezione e loro sono rientrati in partita noi di contro, noi da sempre, la nostra è un problema atavico, nel momento in cui c'è un minimo calo, per noi cala un po' la ricezione e dopo riprendere è difficile, è molto difficile. È chiaro che era meglio vincere 3 a 1, 3 a 0, però io sapevo che senza, senza la squadra al completo sarebbe stato un po' un problema, non tanto perché voglio dire, la mancanza di un giocatore normalmente sia importantissimo, no? Cioè, e che devi poi sempre andare a valutare che giocatore attualmente secondo le classifiche è il miglior giocatore del campionato per cui cioè non è un giocatore è un giocatore che mette tanto cuore, tanta grinta, tanta aggressività credo che siano stati molto bravi anche i suoi compagni sotto questo punto di vista io se mi avessero detto 3 a 2 qui considerando la situazione della classifica dove Cantù aveva comunque l'esigenza di fare il risultato non sapendo cosa poteva fare Potenza Picena con, eh, con Milano, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Resta l'amarezza del punto buttato via, resta la gioia di potercela comunque giocare l'ultima giornata in casa con Padova. Grazie mille coach, va con Dio.
Grazie a voi. Una partita dai, dai mille volti, l'ho chiesto prima al tuo omologo va con Dio, una partita da, dai mille volti questa sera. Sì, beh, sicuramente tre, tre partite in una, eh, primi due set, noi abbiamo giocato, boh, non funzionava niente, soprattutto non funzionava la fase break. Servizio poco incisivo, eh, di conseguenza difficoltà poi di lettura a muro perché Monza quando riceve bene ha delle percentuali cambio palla altissime. Quindi non riuscivamo a prendere a muro, a prendere in difesa, siamo sempre stati dietro, sempre a inseguire senza, senza mai avere convinzione di, poter, di potercela fare. Poi nel terzo è cambiata la partita e è migliorato il servizio, eh, abbiamo battuto con più continuità. È migliorato anche il servizio flot, ha creato qualche problema loro e, e quindi abbiamo cominciato a prendere le misure a muro, a fare meglio un po' tutto, loro si sono confusi ed è stato tutto sommato facile. La cosa è andata avanti nel quarto set, loro hanno provato a cambiare, a fare cose diverse, però chiaramente la partita era girata. E, e poi l'ultima faccia, la più brutta, quella del quinto set dove non abbiamo giocato, cioè, eh, proprio siamo entrati in campo e abbiamo subito un punto dietro l'altro senza giocare con la testa che già non c'era più contro Monza che non ha fatto nulla per, per vincere, nel senso che <ride> si giocava a pallette, a pallonetti e, e vinceva chi sbagliava meno. È brutto, brutto perché dopo due, set, cioè due ore in equilibrio insomma è chiaro che non è, non è bello perdere senza giocare però tutto sommato non serviva a nessuno forse vincere in termini di classifica perché eh, Monza avrebbe dovuto vincere 3-0, 3-1 per raggiungere Padova e quindi arrivare alla pari perdere o vincere 3-2 probabilmente era uguale per loro e... Potenza Piccena ha perso, quindi tutto sommato anche per noi il settimo posto dovrebbe essere una realtà, però non mi è piaciuto comunque, ecco, perdere comunque non è bello, soprattutto in questo modo. Grazie mille, Massimo Rosa.